We are talking about the Shabbat Guru. Мы будем говорить про Шабат Гуру. Шабат Гуру means the sound current, which is the Guru. Шабат Гуру означает поток звук, звука, который становится нашим Гуру. Shabbat means that sound current or that mantra or that combination of sound which breaks the ego. Shabbat means where there is no ego. Шабат означает такая комбинация звуков, такая мантра, которые разрезают наше эго на части. Whenever in this day and age, in this what they call the Kaliyug, which is this period of time on the earth, the most powerful practice that we have is to chant, is to use the sound current and to create it effectively to change our consciousness. В эти времена, в которые мы с вами живем, живем которые называются скали югой нет средства более эффективного для возвышения и очищения нашего сознания, чем поток звука шабат. All of the other things we do are also necessary, right? We do our yoga postures and our breathing, pranayama and meditation and kriya and all, all important. Все, что остальное мы делаем, тоже важно. Асаны, пранаямы, крии, упражнения важно. But the recitation of the, the word of chanting and of using mantra is the quickest way to change and make a lasting change in our magnetic field, in our entire psyche, and in our consciousness. На потом мы приходим к главному пению, к повторению мантры, шабда, звука, который начинает менять наше сознание и кристаллизует совершенно новый уровень бытия. And this is an amazing science. It's very, very scientific. Это восхитительная наука, невероятная и проверенная. The tongue touches the top of the mouth when we are speaking. Any language we speak, it touches the mouth in different parts, behind the teeth, under the teeth. The lips touch for some of the words. Each of these things create a message in the brain that conveys a specific feeling and conveys a specific thought. На каком языке бы вы ни говорили, ваш язык совершает определенные движения. Каким-то образом, в каком-то ритме стучит по небу, ваши губы в каком-то ритме сжимаются, и это посылает сигналы в мозг и создает определенное состояние. And when we use our language, perhaps German or Russian or English or Spanish, The elements of our being, earth, water, fire, air, ether, they come together to form an impact. And with normal language, all of these different languages of our different countries of the world, they are not balanced in the five elements. И смотря на каком языке вы говорите, на немецком, на русском, на английском, вы получаете разный баланс пяти элементов. Каждый звук отвечает за свой элемент. И в каждом языке превалируют свои звуки, которые разным образом вызывают разные сочетания элементов. И нет такого языка среди обычных, который эти элементы бы идеально сбалансировал. We have this very old languages like Gurmukhi, which this mantra is from Sanskrit, even Latin, of course, and the older languages that created scripture and mantra, they are called nod, and that nod means the five elements come into balance. So it doesn't, in any way, it's not imbalancing to your system. It's very balancing to our system. Но есть древние языки, на которых писались писания. Язык гурмукки, на котором написаны все наши мантры, на котором мы и будем повторять санскрит, латинский. И они дают идеальный баланс элементов, они идеально балансируют нас изнутри. And this was created by the tongue touching the upper palate. It goes directly to this part of our brain called the hypothalamus. It sends the message from our third eye, the pituitary gland, to the entire glandular system. This is called the command center goes to all of our gland system and tells it to secrete and it brings us this physical state of well-being just from reciting. Что получается? Мы языком массируем свое небо. Это посылает сигнал в гипоталамус. Тот посылает сигнал в гипофиз, нашу командную железу. И все тело начинает балансироваться благодаря тому, что мы создали сбалансированный код звука. 